Bentornati a Telt at Work, siamo al secondo numero del nostro video magazine, io vi sto parlando da Torino mentre in collegamento da Parigi c'è la collega Elena Scapatici che saluto. Ciao Elena, ça va? Bonjour Francesco, écoute, tout va bien de mon côté. Malgré la crise liée au coronavirus, le chantier se poursuit dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. Nous avons reçu également des échos extrêmement favorables du premier numéro de Telt at Work, euh, qui répondait en réalité à une véritable attente, celle de disposer d'un outil fiable pour comprendre et voir ce qui se passe actuellement sur le chantier et au-delà. Abbiamo di fronte dei mesi importanti per la Torino-Lione. A gennaio 2021 infatti inizierà la discussione tra Bruxelles, Italia e Francia per il Grant Agreement, ovvero l'aggiornamento del piano di finanziamento dell'opera. Sul tavolo c'è un'apertura importante della comunità europea, e cioè di portare il proprio apporto al 50% sia per la tratta internazionale sia per quella nazionale che al momento non ne beneficia con la possibilità di arrivare fino al 55% di cofinanziamento per la sezione transfrontaliera in considerazione della gestione binazionale che viene condotta da TELT. Intanto, come hai ricordato tu Elena, i lavori proseguono nel pieno rispetto delle norme sanitarie stabilite da Italia e Francia per il contenimento della pandemia da coronavirus. Nel frattempo a settembre al cantiere di Saint Martin La Porte sono stati raggiunti 10 km di tunnel di base dove transiteranno i treni e in questo periodo si stanno aprendo i cantieri per lo scavo dei pozzi di ventilazione ad Avrieux, sempre nel lato francese, per garantire un buon sistema di aerazione nel tunnel dove transiteranno i treni tra Italia e Francia. La circulation d'informations fiables et vérifiées devient de plus en plus un enjeu majeur en Europe. C'est pourquoi, avec Zoom, nous avons scruté à la loupe comment s'organise un dialogue consolidé avec les populations et les institutions publiques dont l'information est le pilier principal. In Francia il primo ministro Jean Casté ha illustrato in settembre i punti di forza di France Relance, un piano da 100 miliardi di euro per far ripartire l'esagono. Tre le priorità ecologia, competitività, coesione, che saranno sostenute grazie anche all'apporto della comunità europea. Tra le opere viene citata la Lyon Turin, considerata un progetto strategico per favorire la sostenibilità dei trasporti migliorare l'ambiente delle valli alpine e l'economia dei territori. France Relance rafforzerà ulteriormente la procedura Démarche Grand Chantier, diretta dallo Stato. È un partenariato pubblico-privato che intende favorire occupazione, formazione, alloggio, sviluppo locale ed è già stato avviato con efficacia negli anni passati in Morienne, una best practice nel momento in cui vengono costruite grandi opere infrastrutturali. Ci troviamo a Saint-Julien-Mont-Denis, nella valle francese della Morienne, un territorio che diventerà famoso perché qui è previsto l'ingresso del tunnel che collegherà sotto le Alpi l'Italia con la Francia e proprio qui si è creato un modello interessante di dialogo tra la società che sta costruendo la tratta transfrontaliera TELT, la popolazione con le sue associazioni di difesa dell'ambiente e il municipio. L'historique, c'est qu'il y a à peu près 25-30 ans, il y, a eu ce projet de, il y a eu ce projet de tunnel. Mais la population n'a pas été concernée, puisqu'ils ont dit ben, « dans 20 ans, on verra bien, on a le temps, on verra bien ». Et puis tout doucement, tout doucement, c'est arrivé. Les objectifs de notre association, c'est d'abord de défendre les riverains contre les nuisances du chantier, à savoir bruit, poussière, dérangement. Voilà. L'association n'est pas contre le projet. C'est un projet intéressant pour notre vallée. Cependant, il ne faut pas que les riverains en supportent les conséquences. C'est pour ça que l'association a été créée, c'est pour être vigilant et être en relation avec les gens du TEL de façon à éviter toutes ces nuisances. Il y a plusieurs, on a cinq dépôts sur saint julien mont denis Mais actuellement, la population est beaucoup plus impactée par l'entrée du tunnel, par la tranchée couverte. Et, et là, la population est touchée puisque il a fallu... Il y a l'arc, la, la rivière. Donc, ça touche la voie d'accès pour aller à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, la population est impactée, à savoir ceux qui vont de Saint-Julien jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, voient les chantiers, voient les travaux. Et là, ils se disent, oui, là, cette fois, on est en plein dedans. 
on a été écouté par les gens du TELT. Hein. Euh, à chaque fois que l'on faisait une demande, la demande a été écoutée. Ils ont essayé de faire au mieux pour limiter les nuisances. Ce n'était pas parfait, mais c'était un très grand pas. Ci troviamo a Modan, nella ex riseria alle mie spalle. TELT ha fatto il quartier generale della direzione che eh, organizza e intrattiene i rapporti con il territorio e le istituzioni locali. La concertation qu'on a mis en place, par exemple en, en 2019, a conduit à réaliser plus de 180 réunions avec les riverains, les associations de riverains, les élus, maires et, et, et élus de toutes les collectivités de la Maurienne. Des actions que l'on mène avec la démarche en chantier, donc pilotées par l'État avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental et nous-mêmes, en collaboration étroite avec le syndicat de Pays de Maurienne, permet de mettre en œuvre et de cofinancer un certain nombre d'actions sur le territoire. Par exemple, dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs, du développement énergétique et également des actions très fortes pour l'emploi, la formation liée au chantier et pour l'hébergement des futures personnes qui viendront sur nos chantiers. À ce stade, la démarche en chantier a déjà, sur 2016-2020, euh, aidé à financer plus de 23 millions d'euros d'actions, dont 3 millions d'euros financés par ce que l'on appelle le FAST, le Fonds d'accompagnement et de soutien territorial, qui est composé de 32 millions d'euros, un budget piloté par, par Lyon-Turin, par TELT, mais pour lesquels les actions sont déclenchées par le comité des financeurs de la démarche en chantier, présidé par le préfet de la Savoie. Tra le azioni importanti sul versante francese c'è una capillare divulgazione per informare i cittadini con periodicità sull'evoluzione dell'opera anche durante occasioni pubbliche di richiamo, come per esempio la Foire de Savoie. Et à la Foire de Savoie, on arrive également avec la démarche en chantier à faire des ateliers sur l'emploi et la formation. Donc toujours un lien entre la communication, la concertation et le développement autour des chantiers et du territoire. L'attenzione alla sostenibilità con l'accelerazione del climate change non è più e non deve essere più un'attenzione per pochi, sta diventando una modalità con cui l'economia tutta assume questa strada come impegno civico per investire sul futuro e diventa estremamente centrale proprio nel momento in cui si costruiscono delle infrastrutture che devono poi rimanere per decenni a disposizione dei territori. Tu as tout à fait raison, Francesco. D'ailleurs, nous en parlions déjà dans le premier numéro de Telt at Work. Cette fois, nous sommes allés à la rencontre de Manuela Roca, diplômée de l'École Polytechnique de Turin, qui a pris en juillet la tête de la Direction Développement Durable et Sécurité de Telt. La Direzione Sviluppo Sostenibile e Sicurezza nasce adesso nel 2020 e si colloca in continuità con quello che è la responsabilità e l'attività di TELT che è già in azione da ben cinque anni. E nasce con, infatti con l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite nel 2015 in cui TELT si è impegnata nei dieci principi del Global Compact e a rispettarli in prima persona ma anche a farli rispettare dai soggetti che lavorano con noi e eh, a tutto l'entourage di fornitori che in qualunque titolo entrano nella realizzazione dell'opera. La sostenibilità in TELT è un'attività declinata in tutte le azioni dalla parte finanziaria alla parte acquisti, alla parte realizzativa, eh, costruzioni, ambiente e sicurezza. Ad esempio per la parte acquisti, la politica acquisti di TELT va nell'ottica nell di avere una responsabilità interna nella scelta dell'acquirente, ma anche la pretesa della presa in carico della responsabilità da parte dell'impresa o comunque del fornitore che entra nella famiglia di Telt nella realizzazione di quest'opera. Eh, dal punto di vista finanziario, la, la responsabilità finanziaria della società ovviamente si declina nella capacità del buon utilizzo dei fondi pubblici, la capacità di eh, tracciare e giustificare e anche utilizzare meccanismi in grado di riconoscere i fornitori che eh, applicano le normative 
e si uniformano agli standard per eh, la previdenza sociale, per eh, i diritti umani sul, sul lavoro, la capacità quindi delle imprese di essere trasparenti, eh, agire in modo legale e in modo eh, positivo per la società in cui operano. Quindi controlli prima di ogni pagamento, ma anche la grande sfida dei controlli antimafia a livello binazionale dal punto di vista della ricerca scientifica e eh, delle collaborazioni universitarie abbiamo anche in corso un importante studio con eh, l'Ecole des Ponts de Paris Tech, la antica Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, con la quale una tesi di laurea sta studiando un meccanismo innovativo per il riconoscimento in galleria delle convergenze. In questo partenariato noi abbiamo anche il centro d'études des tunnels e essenzialmente noi lavoriamo su une zone particulière du, du tunnel qui est euh, la traversée du Ouiri Priancené, c'est le nom de cette formation géologique, qui est particulièrement complexe, par particulièrement euh, difficile et sur lequel nous menons des recherches pour aider à, au dimensionnement, notamment du, du tunnel de base. Un des enjeux majeurs dans la construction, c'est la résilience et la durabilité des, des ouvrages. Donc de nombreuses recherches au sein du laboratoire euh, Navier sont menées, souvent en, en partenariat avec euh, les entreprises, sur la question de, de durabilité. Ce sont des recherches dans le domaine des matériaux, des nouveaux matériaux qui vont répondre aux exigences euh, euh, mécaniques, euh, parfois acoustiques, parfois euh, thermiques, mais également de, de, de durée et de résilience et dans le cas euh, particulier de notre coopération avec TELT, les recherches se mènent dans le développement de, de modèles suffisamment robustes de façon à pouvoir prédire le comportement à long terme de l'ouvrage et euh, donner aussi des orientations sur les méthodes de calcul et de design de l'ouvrage. Rafforzeremo le nostre collaborazioni di ricerca e quindi daremo eh, vita al, ad un rafforzamento della collaborazione con il CETU, il Centre euh, d'études des tunnels euh, francese, che è un centro di ricerca che fa parte del Ministero euh, francese della transizione ecologique e che ha eh, in sé un presidio eh, dello sviluppo sostenibile e avendo già sperimentato in modo molto accurato l'applicazione dei temi della sostenibilità nell'ambito della realizzazione di gallerie, ci sarà molto d'aiuto per poter dare ancora più concretezza alla nostra, al nostro impegno e alla nostra sfida. Sino Francesco, come si è passato il viaggio a Bruxelles? Nous l'avions préparé, si tu te souviens bien, dans l'idée de comprendre le fonctionnement des services de la Commission européenne et pas n'importe lesquels, ceux en charge des infrastructures et du transport. Tires-tu un bilan positif de ce séjour Devo rispondere di sì, Elena. In effetti, ho trovato persone appassionate e competenti nel raccontare il loro impegno per una rete di trasporti e di infrastrutture europee all'altezza del futuro e di cui la Torino-Lione è pienamente parte. Non si può comprendere a fondo il progetto della Lione Torino se non inquadrandolo in una strategia più complessiva della comunità europea. Ma al di là dei decisori pubblici e delle scelte politiche, quali persone lavorano tecnicamente al sostegno delle grandi opere infrastrutturali? In questo palazzo nel centro di Bruxelles, poco lontano da Parlamento e Commissione, si trova la Direzione Europea dei Trasporti, un pool di persone che quotidianamente lavorano per pensare le infrastrutture dell'Europa di domani. La Direzione Generale Mobilità e Transport è una Direzione Generale che fa parte della Commissione Europea qui est l'effectif de l'intégration européenne qui propose et qui est gardien aussi de, de tout l'acquis communautaire. Elle est composée de quelques 400 effectifs ici sur place à Bruxelles et avec les agences exécutives et, et réglementaires compte un peu plus de 1000 personnes. 
elle prend soin donc de proposer et de légiférer et de vérifier l'acquis communautaire et mettra en place donc la politique du Green Deal et du Smart and Digital que la commission de Ursula von der Leyen a lancée l'année dernière et que notre commissaire Valian a pour tâche de mettre en œuvre. La Torino-Lione si inserisce in questo quadro. Il dialogo aperto con le istituzioni prevede anche un confronto schietto, come è stato nel giugno scorso quando la Corte dei Conti Europea ha pubblicato un rapporto di analisi su otto grandi progetti, tra cui appunto la Torino-Lione. Al momento è operativo un accordo di Italia e Francia con l'agenzia INEA del gennaio 2020 che prevede la data di messa in servizio della nuova linea nel 2030. Le lyon turin est un des moyens, moyens manquants euh, très importants dans le réseau transeuropéen. Et ce réseau transeuropéen sera donc un des éléments qui mettra en œuvre le Green Deal. On va le réviser euh, en été 2021 et il, il fera en sorte que euh, le transfert modal de la route vers le rail et vers les voies navigables, qui sont les modes de transport les, les plus respectueuses de l'environnement, prendront une place plus importante dans les transports en Europe. What do we do concretely? This is a project uh, that is um, ongoing for quite many years. Nevertheless, it witnessed a tremendous acceleration since the uh, Tenti policy was put in place, supported by a non-negligible budget devoted to transport through the instrument of Connecting Europe facility. Lyon Touraine plays a very prominent role in that financial program. The European Commission, since 2014, supported the project with a grant of 813 million euros, making this project the second largest in terms of the EU contribution next to the Brenner based tunnel linking Italy with Austria. What is our role concretely? It is first of all to animate a positive discussion about the project. I wouldn't call it a, a role of a consultant, but I would say a role of an enthusiast about the project. Uh, in the context of the Mediterranean Corridor, we do organize on a regular basis so-called uh, Forum Corridor Meetings. Effectivement, tu as raison, Francesco, il est très important de comprendre comment le Green New Deal européen peut se traduire par des projets, petits ou grands d'ailleurs. C'est pourquoi nous entretenons un contact permanent avec Bruxelles, n'est-ce pas Sicuramente è così ed è il motivo per cui in Environment First di volta in volta approfondiamo quello che viene compiuto sui cantieri per capire come si ispiri effettivamente a questa prospettiva. Un seul mot clé, réutilisé. C'est l'approche choisie par Telt pour la gestion des matériaux issus de l'excavation du tunnel. Grâce à des solutions innovantes de haute technologie, Telt prévoit ainsi de réutiliser une grande partie des matériaux excavés pour la construction du tunnel lui-même. Lo scavo della galleria della Torino Lione comporterà la produzione di diversi milioni di tonnellate di materiali, il cui reimpiego è una grande sfida e allo stesso tempo una grande opportunità. Quindi la chiave è valorizzare, cioè usare nel miglior modo possibile all'interno dell'opera senza ricorrere ad altre risorse naturali. Il valore di riutilizzo sarà elevato e sarà possibile dopo una trasformazione in un impianto appositamente dedicato e pensato a questo scopo. Il materiale sarà interamente reimpiegato nei calcestrucci strutturali del rivestimento della galleria e anche in parti d'opera nei rilevati di alloggiamento della nuova linea. Queste operazioni sono già iniziate e come? Attraverso la scelta dell'appaltatore che dovrà eseguire queste attività e l'organizzazione di un cantiere specialistico che non si occuperà della costruzione, ma agirà in modo trasversale a servizio di tutti gli altri cantieri. En France, ce cercle vertueux a déjà été expérimenté lors du creusement des neuf premiers kilomètres du tunnel de base. Donc pour le cas particulier de Telt, euh, l'objectif général il est de limiter au maximum 
euh, le, le, de recourir à des matériaux provenant euh, de l'extérieur et donc derrière de mettre en place une stratégie de gestion des matériaux euh, la plus adaptée possible à notre chantier qui consiste donc à avoir une très bonne identification des matériaux lors du creusement et des chantiers de creusement donc directement sur les fronts d'exploitation euh, en tunnel et à partir de la qualité et de la classe des matériaux qui vont être extraits de définir assez en amont, euh, les lieux d'utilisation potentielle sur le chantier lui-même, à proximité du chantier, ou éventuellement mis en dépôt sur des sites extérieurs. Le matériel non exploitable sera réutilisé dans des interventions de rénovation, dans des sites de destination finale choisis à cet effet. Per la messa a punto di questi sistemi innovativi stiamo lavorando con diversi enti di ricerca e università L'idea è quella di eh, pensare uno strumento ad hoc per ciascuna fase e eh, velocizzare e irrobustire tutta la procedura. Nel primo numero di Telt at Work, lo ricorderete, abbiamo provato a ragionare con il mondo del calcio come outsider, questa volta ci rivolgiamo all'arte e all'arte contemporanea in particolare come straordinario strumento di comunicazione tra città, popoli e culture. Tout à fait, et d'ailleurs je suis particulièrement heureuse que nous puissions le faire grâce à la vision et au témoignage de deux très grandes dames de l'art qui ont fait des villes de Lyon et de Turin, des villes dédiées à l'émergence de jeunes artistes, des villes d'inspiration et de créativité permanente. Penchons-nous maintenant sur un aspect important des relations entre les villes de Lyon et de Turin, leur passion commune pour l'art. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de deux dames à la tête de prestigieuses institutions culturelles. Tout d'abord, Estelle Pagès. Estelle Pagès est directrice de l'ENSAB, vieille institution lyonnaise historiquement dédiée depuis le XVIIe siècle à l'enseignement des beaux-arts. Même si l'école a su se réinventer au cours des siècles, jusqu'à s'ouvrir à de nouvelles disciplines, comme le design, comme nous l'explique sa directrice. Au fur et à mesure du temps, l'école a été euh, a une belle histoire parce qu'elle s'est, elle a voyagé, si je puis dire, euh, dans la ville de Lyon, euh, ayant occupé euh, différents endroits. Et d'ailleurs, même à une époque, comme beaucoup des écoles des Beaux-Arts, elle s'est située tout à fait à grande proximité de l'actuel Palais Saint-Pierre, qui est, qui est aujourd'hui donc le, le musée des beaux-arts de Lyon. Par définition, les artistes et ce ben, depuis euh, depuis le, le, le voyage, le voyage initiatique en Italie, comme vous le savez, euh, ben, était était un, un voyage absolument déterminant dans la vie des artistes, hein, allant euh, et le, 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 la relation finalement entre Paris et Rome, je dirais, a, a joué une relation en fait, entre, très clairement, entre Lyon et Turin. L'arte contemporanea è uno strumento meraviglioso, fondamentale per capire il momento in cui viviamo, per capire il nostro tempo. Gli artisti con le loro opere ci raccontano la vita, eh, non ci danno delle risposte, ma ci mettono nella situazione di porci delle domande. Quindi l'arte contemporanea è utile per tutti noi, ci apre il mondo. Ed è proprio per questo che, eh, sin da quando ho iniziato a collezionare, ho sentito il desiderio di partecipare in modo più attivo al mondo dell'arte contemporanea. Des proximités aussi, on le sent assez bien dans la dans l'architecture, dans des ambiances de ville. Euh, et donc, il y a, y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de, euh, entre guillemets, ce que je vais appeler de non seulement d'amitié, mais aussi de cousinage. Lyon et Torino sont deux villes très similaires, mais sont aussi deux villes attentes à la culture contemporaine. À Lyon, il y a un bellissimo museo, le Musée d'Art Contemporain, mais aussi l'Institut d'Art Contemporain. Il y a des moments importants comme la Biennale d'Art Contemporain, la Biennale de Danza, il y a des luci d'artiste, sia nella città di Lyon que nella città di Torino. Et à Lyon, il y a une scuola, l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, qui est stata per me una scuola di grande importanza in quanto George Kepenekien eh, mi invitò alcuni anni fa nel 2011 ad entrare a far parte del consiglio 
consiglio di amministrazione. Ho così avuto modo di conoscere meglio la scuola, eh, gli insegnanti e soprattutto la direttrice Estelle Paget, con la quale abbiamo un incredibile e ottimo rapporto che continua nel tempo. E, fra gli altri progetti, insieme all'Ensba, ogni anno invitiamo qui a Torino un giovane artista che appena terminato il suo post diploma art ed è qui a Torino per realizzare una mostra e presentare i suoi lavori. Le lien avec, euh, avec la Fondation Sandretto è assolutamente determinant perché il permet aussi e il continuerà, je l'espère, e c'est le travail qu'on va engager maintenant avec, mon, avec ma, ma direction e euh, avec euh, Patricia, qui è déjà très très envie de connaître les suites de ce fameux post-diplôme. Torino è geograficamente decentrata, pochi sono i collegamenti aerei e quindi il collegamento ferroviario è davvero essenziale e fondamentale e permetterà a Torino di non essere solo più un capolinea, ma un luogo di sosta facile da raggiungere e una località su un asse che unirà orizzontalmente e verticalmente i paesi europei, quindi un luogo importante, un luogo di passaggio, un luogo non solo per l'economia ma anche importante per la cultura, permetterà agli artisti di muoversi, di viaggiare e alla gente di vedere più arte e più cultura. Chers amis, nous arrivons désormais à la fin de ce second numéro de Tell Tat Fork. J'espère que vous avez vu et entendu des choses qui vous ont intéressé. Nous restons très vigilants dans cette période d'incertitude, mais l'investissement pour le futur que représente le chantier du Lyon-Turin se poursuit et à un rythme très soutenu. Senz'altro sì, e non dimentichiamo che progetti come la Torino Lione e iniziative come Next Generation EU che la Comunità Europea ha messo in campo per aiutare una ripartenza più duratura aiuteranno il rilancio dell'economia continentale. Per cui pensiamo positivo e alla prossima!